ça, ça sera dans la vie pratique. How do we do these things that Comment on fait ces choses that make a healthy church? qui font une, une église de bonne santé ou bien une église mature? So we call this training, Donc on appelle cette formation church start skills. les styles de commencer l'église. Church start skills. Les styles de commencer l'église. I'm going to uh, run this training. Donc je vais faire cette formation with Ulyssa avec Ulyssa and Russell. Et Russell aussi. You haven't met Russell yet? Vous n'avez pas encore vu Russell? He's our friend who just arrived last night. Il est un ami de nous, il vient d'arriver hier nuit. You want to introduce yourself quick, Russell? Hi everyone, I'm Russell. Uh, Bonjour je m'appelle Russell. Je suis quitté hier de l'Angleterre. Et Jeff est mon ami il y a quelques années. So it's great just to be here with Jeff and the team. Et je suis très content, heureux d'être avec Jeff ici et les autres. And wonderful to be with you guys. Et c'est très merveilleux d'être avec vous. Thanks for having us. Merci. So, Donc, in your books, you have this page here. dans votre brochure, vous avez cette page. And if you turn to the next one, Donc si vous tournez encore à d'autres parties, c'est-à-dire c'est vide. You can write on here vous pouvez écrire ici what, what we are writing on the board. ce que nous avons écrit au tableau. Okay. So behind here, empty. Donc derrière ici, And you can write here. vous pouvez écrire là-bas. So, Donc, to start, pour commencer, nous avons besoin des églises. Nous avons besoin des églises. Nous avons besoin des églises ici qui vont pratiquer ces choses. So we're gonna do, we're gonna do a Donc nous allons faire une petite activité. In a moment, dans dans ce moment, I'm gonna ask to stand up je vais demander à tout le monde de tenir debout and find a new table. et chercher une nouvelle table. You can't sit at the table that you're sitting now. Tu ne peux pas rester à la table là où tu es. So those guys in the back, my Donc ceux qui sont un peu derrière, come to the front. ils vont venir devant. The people in the front go to the Et ceux qui sont devant vont derrière. And find it. Just wait. And find it. Just wait. Attendez un peu d'abord, s'il vous plaît. One moment. Find une minute. Table. Cherchez une table. And it's important that you're with people who speak the same language. C'est très bon, aussi important d'être avec les gens qui parlent la même langue. So maybe English, uh, French table here. Peut-être les gens qui parlent anglais ou comment dire français sur une table. And, and we'll have English on this side. Peut-être anglais par là. And French on this side. Et le français par là. So you find a new table. Donc cherchons une table. Go. <laughs> Va. One has a spot. D'accord. Okay. Est-ce qu'on peut continuer? So. Donc. I hope I hope we have mixed up a little bit. J'espère que on a un peu mélangé. Are you guys the same? Est-ce que vous êtes les mêmes personnes? Did you mix up a little bit? Yes, the mix of the table. Oh, no. Okay, you want to switch? You have to switch. You want to come to this one then? I just want to stay. New people, people you haven't met yet. Maintenant, nous avons cinq églises. Every table is a church. Chaque table est une église. You have to, you have to use your imagination a little bit. Vous allez utiliser maintenant votre propre pensée un peu. This table is your church. imagination. Chaque table est une église. This is your church building, the table. Voilà, la table est le bâtiment de votre église. So you have English church, English church, French, French, French. Maintenant, il y a l'église d'anglais, l'anglais, français, français. Maintenant. So. I know many of us are might be pastors in our church. Je sais qu'il y a plusieurs de nous qui sont pasteurs dans nos églises. Or leaders. Ou bien les leaders. And some of us are are new believers. Et certains aussi sont peut-être les membres ou bien les nouveaux croyants. For this activity. Pour cette activité. Just forget all that. Oublie tout ça. Forget you're a pastor. Oublie que tu es pasteur. Forget you're a leader in your church. Oublie ton titre. 
Everyone is a normal Christian. Nous sommes tous les chrétiens. Everyone is the same level. Tout le monde est au même niveau ici. And this is your church. Donc ici c'est ton église. Where you're gonna work together. La table qui est devant vous c'est le bâtiment de ton église. You're gonna learn and figure out how you're gonna do these things. Donc tu dois apprendre et comment pratiquer ces choses. And you're gonna practice them right here. Nous nous pratiquons juste ici tout de suite. So forget. Donc oublions your roles in your votre rôle dans votre église your church, et vos titres. If you are a pastor, si tu es pasteur, everyone is the same. tout le monde ici, nous sommes tous égaux. So the first thing we have to do, Donc la première des choses que nous allons faire, c'est-à-dire ton église doit avoir un nom. You have to have a name to have an identity. Maintenant, vous avez besoin d'un nom avec, euh, avec identité. So, You're going to meet with your church now. Donc vous allez euh, se rencontrer les églises. And start to to talk about. Et commence à parler. And decide. Et décider. What your name is going to be. Qu'est-ce qui sera votre nom? Something something unique. Quelque chose quelque chose unique. That describes you as a church. Qui décrit vous en tant que l'église. Go ahead. Va. Allez-y. So everybody write write your name on your sign. Écrivez le nom s'il vous plaît sur les papiers. C'est-à-dire le nom de ton église. Now every church is going to introduce themselves. Donc chaque église va se présenter. So I'll ask one person to to show the sign of your church. Je vais demander une personne pour montrer le signe de votre église. The name of your church. Le nom de ton église. And then explain explain why you chose it. Et maintenant, expliquez pourquoi tu as nommé ton église. Andrew, put him in the third table. Third table. Third table, yeah. Close him tap. Okay, everyone, everyone, listen to this this church here. Écoutons cette église, s'il vous plaît. This church here will present their name. Cette église a un nom qui vont nous présenter. Bon après-midi, tout le monde. The name of our church is Grace Bible Church. Le nom de notre église, c'est l'église de la grâce. Why did we give the name? L'église biblique de la grâce. Because we believe. By ourselves, we cannot do nothing. Alors, pourquoi nous avons nommé notre comme ça? C'est parce que nous croyons que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Mais par la grâce de Dieu, nous faisons toutes choses. Cette église. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. <laughs> Our church is called uh, the Church of Reconciliation. Why we need our church, Church of Reconciliation? <coughs> it's because Jesus came to reconcile us to the Father. Our church is called the Church of Reconciliation. The word reconciliation. Jesus came to reconcile us. This is why we need our church, the Church of Reconciliation. Okay, great. Okay. Pour présenter votre église. The name. Oui. Okay. Our church is the Church of Philadelphia. That is in the book of Revelation. We choose this name because because the church is characterized by her faithfulness, 
and her capacity. Good. Great. So we choose that. Wow. Wow. Okay, this one here. This one. You see. Amen. 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 The name of our church is Believers Worship Central Church. <laughs> I knew, I knew that was not. We got it from the book of Acts, chapter 2. That is the Acts, chapter 2. 42 to 47. Chapter 2, verse 42 to 47. We were able to understand that. We were able to understand that. Les croyants reliés ensemble, ils adoraient Dieu ensemble. Et ça, c'est tout ce que je Voilà, voilà. L'église de Matthieu. Matthieu Church. Okay. Church of Maturity. Matthieu. Yes, Matthieu. Okay. Okay. Matthieu Church. Okay, great. Okay. Please okay. The church that baptizes that wins souls that does okay, okay. A church that wins souls, that baptizes, that take communion, that pray, that worship, that stir and love is a mature church. Yeah. Okay. okay, thank you. Merci. So we have Grace Bible Church. Donc, nous avons l'Église de la Grâce. Église de la Réconciliation. Uh, the Church of Reconciliation. L'Église de la Santa. The Worship Center. Uh, L'Église de la Santa de Croyant. L'Église Santa de Croyant. L'Église Mathieu. Et l'Église de Philadelphia. D'accord. We're going to start. You're going to start meeting as a church. On va se rencontrer dès. Maintenant, attaquez l'église. Juste ici. Dans votre bâtiment. Rappelez-vous, la table c'est votre bâtiment. La première des choses que nous avons fait, c'est pour dire entre nous qu'est-ce que nous allons dire dans notre réunion. Donc, la première des choses que nous allons faire, c'est pour regarder un verset. Colossiens 3.16. 3.16 Colossiens 3.16 Colossiens 3.16 Colossiens 3.16 Okay, so Donc, in your church, dans ton église, read this verse, lisez ce verset, talk about what it means, discutez ça, qu'est-ce que ça veut dire, and then do it, et pratiquez. First, talk about what it means. Premier d'abord, parlez de qu'est-ce que ça veut dire. For two minutes. Deux minutes. And then we will read back together. Et après, on se voit encore. On va continuer. So talk about what it means. Two Donc, pas de ce que ça veut dire. Pour deux minutes. All right. Let's, let's, let's talk together. Ok, parlons ensemble. So. Okay, 
so in this verse, Colossians 3:16. Colossians chapter 3, verse 16. I'm just looking for one thing. Je cherche juste une chose. A simple thing. Une chose très simple. I know that there's lots of other things we can learn. Je sais il y a plusieurs des choses qu'on peut apprendre. But there's one thing. Mais il y a une chose that that churches are are commanded to do. Que les églises doivent faire. And what's that one thing? Et qu'est-ce qui est cette chose? Yes. La parole. La parole. The word. The word. Yeah. Yes, but there's a specific way. Mais il y a une manière spécifique de le faire. That this verse talks about. Que le verset nous avons parlé. Yeah. Again. What? Ici, yeah. Ici, moi je vois que le Seigneur nous donne le devoir de avoir sa parole au milieu de nous. Yes. Here I'm seeing that the Lord has given us the, the assignment that His word should always be among us. You're right. That we should do everything together. Yeah, you're right. And okay. there's one specific way that He talks about. Merci. Il y a une manière spécifique qui nous a parlé. That the word comes among us. Yes. La sagesse. In wisdom, yes. In wisdom, yes. In the, in the back, in the back. There yet. Et nous, on a appris d'avoir un, peut-être nous a enseigné l'habitation de la parole de Dieu à nous. The word has told us that the word of God should be, should abide in us. Yes, <laughs> I agree. Deuxièmement, oui. nous a dit, on va s'instruire entre nous. Yes, teaching each other. To teach it, yeah, teach okay. each other, each other. And how? Et comment? Yes. Singing. 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 Songs. Yes. I'm shut down. Our brother here and sister here. They shared a singing. Chanté. Singing songs. Vous chantez. So the first thing we learn that we we do as a church. Dans la première des choses que nous faisons en tant qu'église. We sing. Nous chantons to, to pour inspirer les uns des autres. And so, Donc, what we're going to do now, ce que nous allons faire maintenant, every church is going to meet together, chaque église va se voir and talk about et parler de how you're going to sing as a church, comment vous allez chanter en tant qu'église. And then, et do it. Et le fait. Sing as your church. Chantez en tant qu'église. Just in your church building here. Dans votre bâtiment. Okay, go. Donc, allez-y. C'est-à-dire que vous avez décidé d'abord comment chanter. Et c'est ce que nous voulons faire tant que l'Église. Quand nous voyons quelque chose dans la Bible, il faut que nous pratiquions dans les églises. 
Letting the word dwell in our hearts. Et pour que la parole de Dieu demeure dans nos cœurs. And singing about it. Et pour chanter du ça. We should talk with our church. Parlons en tant qu'église. Decide how we will do it. Décidons comment le faire. And then do it. Et le faire. And then practice. Et pratiquer. Okay. Now the next one. Maintenant encore deuxième. We're gonna we're going to look at another verse. Nous allons regarder un autre verset. Matthew 28. Matthieu 28. Verset 19. So Matthew 28, verse 19. Matthieu 28, verset 19. Meet with your churches. Rencontrez encore en tant que l'église. And see what Jesus is telling his disciples to do. Et voir ce que Jésus attend de dire à ses disciples de faire. And then we'll talk about it together. Et on va parler de ça ensemble. Two minutes. Go. Deux minutes. You listen. Have you believed on Jesus? Melissa, est-ce que tu as cru en Jésus? Oui, je crois. Have you repented of all of your sins? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Oui. Are you willing to be baptized as a follower of Jesus? Est-ce que tu es prêt pour être baptisé et suivre Jésus? Yes. Oui. And will you go as a disciple and baptize others? Est-ce que tu iras en tant que disciple pour baptiser les autres? Yes. Oui. Amen. So, Amen. Donc, tu prends le nez. Ulysse, on te baptise maintenant. In the name of the Father, au nom du Père, the Son, au nom du Fils and the Holy Spirit. et le nom du Saint-Esprit. Congratulations, Ulysse. Lyon, est-ce que tu peux prier pour Ulysse, s'il te plaît? God. Thank you for Seigneur, merci. How you worked in Ulysses' life. Comment tu as travaillé dans la vie de Ulysse? Help her to grow as a disciple. Et là, de grandir en tant que ton disciple. And make disciples. Et pour faire les autres disciples. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ulysse. Can you baptize Leo? Est-ce que tu peux faire baptiser Lyon? Lyon, est-ce que tu peux nous faire la lecture? Matthieu chapitre 28, 18 à 20. Jésus est venu et a dit, toute l'autorité est dans le ciel sur la terre, m'a été donnée. Va, et si il fait le disciple de toute nation, baptisez leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les dans un vie tout ce que je vous ai fait dire. Et donc, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Lyon, est-ce que tu as cru en Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Oui. Est-ce que tu t'es repenté de tous tes péchés? Oui. Et tu, tu veux suivre Jésus pour toute ta vie? Oui. Attrape ton nez, s'il te plaît. Je te baptise maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Okay. Jésus, nous te remercions qui te suivent maintenant. Remplis-lui avec ta puissance et ton esprit afin qu'il va pour faire les autres disciples. Bénis-lui. Amen. Donc, est-ce que tu peux faire baptiser Roxy Russell, est-ce que tu peux lire Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20? Jésus le dit en bas et il a dit Il dit baptiser tout le monde et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Russell, est-ce que tu crois en Jésus? 
Oui. Oui. Est-ce que tu veux suivre Jésus pour toute ta vie? Oui. Donc, ressens je cet homme privilège de te baptiser au nom du Père et du Fils. Yurissa, est-ce que tu peux prier pour Ross? Lord God, thank you so much that you Seigneur, merci parce que tu as sauvé Ransom. Je prie que tu seras avec lui, que tu le gardes l'éternel de te suivre et le fait de faire aussi des disciples. Au nom de Jésus, Amen. Amen. And this is how we just practice et c'est comme ça qu'on pratique. On pratique le baptême. So, as a church, Donc, à tant que l'Église, vous pouvez vous séparer en trois groupes and we want everybody to practice et nous voulons que tout un chacun pratique baptizing. ici le baptême. Everyone know what to do? Tout le monde connaît qu'est-ce que faire. Sorry, there's not enough benches. S'il vous plaît, on n'a pas assez de bancs ici. Vous pouvez faire ça à d'autres faire aussi, mais on va utiliser ça seulement. Est-ce que c'est bon? J'ai une question. Et si la raison que tu baptises ne s'est pas dit? La personne dont tu bâtis ici, la personne ne fait pas la lecture, ne connaît pas la lecture. Qu'est-ce que tu fais là? Okay, so here's a great question for your church. Ça, c'est une grande question pour ton église. You will make disciples of people who don't know how to read. Tu dois faire le, tu vas, comment dire, faire le discipulant de ceux qui ne savent pas lire. How will you help them become a follower of Jesus? Comment tu peux les suivre de devenir les le suivants de Jésus si ils ne lisent pas? See if you can all work that out. Now, as you baptize people. Donc tu peux les former dès maintenant. Voir maintenant comment tu peux gérer le cas et baptiser le genre, les gens. Okay? Est-ce que c'est bon? Okay, so uh, one at a time, just quickly, this gentleman here. So is it concerning baptism? Encore, s'il vous plaît. A person who is not a pastor, does he have the right to baptize somebody? What, does, what did Jesus say? Qu'est-ce que Jésus a dit? Okay, so we'll let you work that out. Remember, go to the Word of God. Rappelez-vous, allez-y dans la parole de Dieu. What is Jesus teaching his disciples to do? Ce que Jésus attend d'enseigner à ses disciples. So what must they do? Il dit qu'est-ce que tu dois faire? And what must they do? Et qu'est-ce que d'autres doivent faire? Et qu'est-ce que d'autres doivent faire? Et qu'est-ce que d'autres doivent faire? Et comme ça. Yeah. Donc. Teach them to obey everything. Teach everyone. Enseigne tout le monde. Everything. De toutes choses. Est-ce que l'écriture que nous venons de lire nous dit que you should be ordained as a pastor before you baptize? il faut que tu sois consacré pasteur avant de baptiser les gens donc, nous allons parler de cette question un autre jour. Ce qui se passe, Donc, qui nous allons obéir Nous voulons obéir Jésus. And what sometimes happens is we go off on all these little questions on the side that Jesus never talked about. Des fois on va au démon des choses de fois que Jésus nous a pas parlé de ça. But if somebody wants to talk to us about that 
another time later on the side we'll do that. Donc si quelqu'un veut que on parle de ça un autre jour, on peut aussi le faire. Okay. Okay. So I'm gonna I'm gonna ask you to go and obey Jesus and His Word as a church. Donc je vais vous demander, je vais vous ordonner maintenant d'aller et obéir comme Jésus a dit. Off you go. Donc allons-y. Est-ce que vous avez tout pratiqué Est-ce que c'était bon pour tout le monde Est-ce que vous pouvez enseigner les gens dans ton église des disciples to do these things? de faire ces choses yes, yes. We oui. Can help. Yes. oui, on peut. Who, who has given you for this? Qui vous avez donné l'autorité de faire ça Jesus. 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 Are you sure? Est-ce que vous êtes sûr? Yes. Where? Where did Jesus give you authority? Oh, Matthew. Okay. okay. As long as you are sure. Donc, quand tu es sûr. Keep following and obeying Jesus. Continue to de suivre et obéir Jésus à tant que l'Église. Okay, great. D'accord. So we practice worship. Nous avons pratiqué l'adoration. Baptism. Le baptême. Now the next one. Et maintenant. We're gonna look at verses. Some verses. Nous allons regarder quelques versets. First Corinthians. Un Corinthiens. Chapter 11. Chapitre 11. Verse 23 to 29. Verset 23 à 29. 1 Corinthians, 1 Corinthians 11, chapitre 11, 23 to 29. verset 23 à 29. Meet with your churches now. Allez-y encore à l'église. Meet with your church, read the verses. Allez-y à l'église encore, lisez les versets. And, de, and see together the one thing Jesus tells his church to do. Et voir une chose que Jésus a dit à les églises de faire. Two minutes, go ahead. Deux minutes, allez-y. So, there's, there's something in these verses that, that Jesus commands his disciples to practice. For churches to practice together. So, let me ask, maybe. Hello. Let me ask someone from mature church. What's the one thing that Jesus tells his disciples to practice? Someone from mature church. From this church here. The troisième église. No, second, second. Mature church. Okay, deuxième église. Mature church. Church mature. L'église Matthieu. What's the one thing? L'église de la maturité. Une chose. You can share. Yes, yes. Jesus is commanding us to take the communion. Good, good. Thank you. So Jesus is asking churches, commanding churches. Jésus commande des églises to practice de pratiquer uh, communion. la communion. And so this is an important thing. Et c'est une chose très importante. And now, as your church, et maintenant, à tant que l'église, your five churches, les cinq églises, you're going to meet together. Vous allez encore aller à l'église. You're going to decide. Vous how, allez décider how your church, comment votre église is going to practice communion. Va pratiquer la communion. And then, et you're going to celebrate it together. Vous allez célébrer ensemble. Yes. And so, to celebrate it, pour célébrer, you you need some, you might need some uh, materials. Tu auras besoin de quelques matériaux. You'll see that there's some things over here. Tu avez, tu avez, vous, vous voyez qu'il y a quelque peine ici. You might be interested in using it. Vous pouvez aussi utiliser. 
but you, you, you're going to need to share with other churches too. Donc vous avez besoin aussi de partager avec les autres églises. So, so you can't take everything. Donc tu ne peux pas prendre tout. And if you, if you need to wash your hands, si vous avez besoin de laver les mains, there's some water outside. Il y a d'eau au, au dehors. So go ahead. Donc allez-y. Lave les mains et venez prendre la communion. Passons s'il vous plaît encore. Good job. Bon travail. Very good job working together as a church. Très bon travail. Okay, so as a church, I thank you, ladies. Worship, l'adulation, baptism, le baptême, communion, la communion. Now we're going to do one more. Maintenant nous allons faire une encore. Before a break. Avant de prier. Avant le pause. Ok, avant le pause. And just a reminder. Juste pour vous rappeler. In this exercise. Dans cet exercice. Everyone has to use their imagination. Tout le monde va utiliser leur propre imagination. If you are a pastor or leader, si tu es pasteur ou leader in your home church, dans ton église, you can forget about it now. tu peux oublier ça maintenant. This is a new church. C'est une nouvelle église. Everyone is a new believer. Et chaque, tout un chacun est nouveau croyant. Nobody is a leader above anyone else. Il n'y a aucun leader. You're all at the same level. Vous êtes sur le même niveau. So you have to work together. Donc vous allez travailler ensemble. So the next one, maintenant la prochaine. We're going to look at verses. Regardons les versets. 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapter 9, chapitre 9, verset 6, verset 6. Second Corinthians, chapter 9, verses 6 and 7. So, Donc, as your church, read these two verses. Lisez les deux versets. And what is, are we commanded to do as a church? So, two minutes, go. Donc, vous avez deux minutes. Allez. So, done. All right, churches, let's come back together. Les églises, s'il vous plaît, nous venons ensemble. Believers Worship Center. Focus. Église de la de croyants, s'il vous plaît. Église de la majorité. L'église de la majorité, s'il vous plaît. Ok, so, donc, what do we learn in these verses? Qu'est-ce que nous avons appris dans ces versets? There's one thing we are told to do. Il y a une chose qui nous a commandé de faire. And it's on the board. C'est au tableau. Someone share. Yeah. Give it. Le don. Exactly. Good. Give it. Le don. So, in these verses, donné dans ces versets, does it give us any uh, instructions for how to give? Est-ce que il y a les instructions qui nous a donné comment comment donner? Maybe from one of the French churches. Je vais attendre aussi des églises francophones. Ah, les instructions ont été données. Okay. Donnez. C'est que nous voyons dans ces instructions là, il n'y a pas de manipulation. On donne selon les moyens. We give according to what we have. Not a manipulation. No manipulation. No manipulation. Okay. You give with joy. Good. According to what you have. That's the instruction that is given. Good. Thank you, Tom. Okay. Now, what we're going to do. Now, what we're going to do. You're going to meet with your churches again. You're going to. 
Decide with Vous allez décider ensemble how your church is going comment ton église is going to be given. va donner. Remember, Rappelle-vous, you are all a new churches. vous êtes les nouvelles églises. You're young. Vous êtes jeune d'abord. You don't have all the structures and organizations. Vous n'avez pas toutes les structures et toutes les organisations ensemble. This, you, this is the first time you're deciding. C'est votre première fois. C'est une église. C'est, c'est un nouveau église quoi. So it might not be perfect yet. Donc vous ne pouvez pas être parfait d'abord. So discuss together in Donc, church. Discutez ensemble en tant que l'église. And then if you can, if you can, et si tu peux, practice it. Et il faut pratiquer. Is there any way as a church Est-ce qu'il y a une manière tant que l'église that you can give que tu peux donner to one another, aux uns aux autres uh, to care for one another. Vous prenez soin des uns aux autres. Okay, I'm going to give you now Maintenant, je vais vous donner a few minutes to practice this. quelques minutes pour pratiquer. Go ahead. Allez-y. <laughs> Si vous plaît, souvent nous sommes ensemble. Ok. Good job. Bon travail. Good job. Bon travail. Ok, so. Just a reminder. Juste encore pour nous rappeler. This giving. Cette don that you collected as a church ce que vous avez pris à tant que l'église this is your this is for your church c'est pour ton église you are responsible vous êtes responsable to decide what you do now with the money décider qu'est-ce que vous faites maintenant avec l'argent in every church dans chaque église so you decide what you're going to do décider quoi faire avec l'argent but just you can do that now uh, vous pouvez faire ça at the break Alléluia. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci pour cette session. Nous voulons bénir ton Seigneur.